Как отмечают участники коллегии, Донецкая область всегда выступала за мирное урегулирование конфликта. С самого начала противостояния призывала к диалогу, соблюдению законности и правопорядка в государстве. Несмотря на неоднократные заявления и президента Украины, и председателя Верховного Совета, что э, все возникающие вопросы необходимо решать путем переговоров, нас оппозиция не слышит. Более того, лидеры оппозиции ситуацию на Майдане не контролируют. И э, в этом они в очередной раз признались, что они являются бессильными для того, чтобы не только вести переговорный процесс, и даже для того, чтобы предложить какой-то путь или предложить какой-то вариант выхода из э, противостояния, которое на сегодняшний день есть. Обращаясь к присутствующим, председатель областного совета Андрей Федорук подчеркнул, что события, которые разворачиваются сегодня в столице Украины, переходят все рамки закона. Сегодня это противостояние может э, перерасти э, в конфликт между э, гражданами, в данном случае пока речь идет о гражданах, которые находятся в столице, хотя в этот процесс противостояния втянуты все регионы нашей страны. И в этой э, си ситуации я считаю, что нам нужно проявить твердость и решительность э, в наших де действиях. И президент, и про правительство должны подойти к пресечению беспорядков. По всей строгости закона у нас есть достаточно законодательной базы, которые можно осудить эти незаконные действия радикалов. В своем обращении к президенту Украины участники коллегии Донецкого областного совета призвали действующую власть задействовать все средства и методы защиты против разгула бандитизма, чтобы не допустить гражданской войны в стране. Нельзя допустить, чтобы орда озверевших уголовников, бесконечно далеких от каких-либо норм европейского права, в одночасье разрушила все, созданное трудом миллионов людей. Мы не хотим быть ввергнутыми в пучину социальных бедствий и гражданского противостояния. Мы обращаемся к президенту Украины с призывом применить всю строгость закона, задействовать все средства и методы защиты против разгула бандитизма. Необходимы срочные, безотлагательные действия для того, чтобы не допустить гражданской войны и государственного переворота. Глава Донецкого региона Андрей Шишацкий также отметил, что кровопролития в столице Украины должны быть остановлены. Сегодня участники затянувшегося политического конфликта перешли все рамки дозволенного. Невольно на ум приходят слова, которые наши деды произносили в грозные сороковые «Родина в опасности». Улица взяла в руки оружие, начался разбой и бандитизм. Это надо Немедленно остановить. Обращаясь к жителям Донецкой области, Андрей Шишацкий призвал дончан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Счет идет не на месяцы, не на дни, а на часы и минуты. Агрессия вызывает агрессию. Разрушить легко. Трудно созидать и склеивать разбившиеся. Я в который раз за эти несколько мятежных месяцев Обращаю своим землякам, не поддавайтесь этому психозу, ничего не бойтесь, у власти Донбасса хватит сил, решительности и воли пресечь любой экстремизм в нашем крае и не допустить кровопролития человеческих жертв. Обращение к президенту участники встречи поддержали единогласно. Леся Полякова, Первый муниципальный.